हेलो एवरीवन कैसे आप लोग तो चलिए देखते हैं एच जी ट्वेंटी जापान बैक्स इंडिया नॉट चाइना एज अ ब्रिज टू ग्लोबल साउथ तो क्या हुआ जापान ने इंडिया को कहाँ पे बैकिंग दी है तो चलिए देखते हैं बियॉन्ड इमीडिएट आउटकम ऑफ द जी ट्वेंटी समिट वन की टेक अवे विथ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इज द पोजिशनिंग ऑफ इंडिया एज द की ब्रिज टू द ग्लोबल साउथ फॉर जापान एंड द वेस्ट इज द व्यू ऑफ जापनीज एक्सपर्ट Japan sees a uh, rivalry over the leadership of the global south between India and China and it is in interest of Japan and the G7 that India play India plays a leading role in global south not China kyunki China to bhadkayega yaar India to sabko ek sath leke chalega isliye he said uh, matlab bola hai kisne hero ki akita ne theek hai bhai bola hoga mr akita said that was one of the key issues for japan to uh, japan in the lead up to this year g20 so much so that the prime minister fumino kishida has been invited prime minister modi to the uh, to the may meeting of g7 countries g7 aapko pata hai canada france germany italy japan uk and us hai jo hiroshima mein ho raha hai india uska part nahi hai par उनके जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने जिनका नाम है फुमिनो किशिदा नरेंद्र मोदी जी को बुला लिया जी सेवन के मीटिंग में जो हिरोशिमा में हो रहा है एज चेयरमैन ऑफ जी सेवन दिस ईयर इट्स बीन अ प्रायोरिटी फॉर जापान टू कोलेबरेट विद इंडिया एज अ ब्रिज टू नैरो द डिवाइड ऑन मेनी इशूज बिटवीन जी सेवन एंड जी इलेवन दैट इज द रेस्ट ऑफ द जी ट्वेंटी एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड रशिया विच आर ट्राइंग टू काउंटर the g7 world order dekhiye g7 and g11 except russia and china isme agar 13 add hoga to g20 banta hai to g20 mein se inhone china aur russia ko hata ke bola hai g11 aur uske liye g11 ko represent karne ke liye inhone india ko bulaya hai ye bahut important baat hai hamare hisab se the approach has been fine shared interest and common grounds not on values that can divide but on issues such as transparency and sustainability in investment dealing with debt crisis and climate financing key issues that will reflected in the g20 outcome india china divide the negotiation in the uh, led up to summit have brought uh, have brought into sharp focus widening india china divide on multilateral and global issues worsening relation in the past 3 year amid the ongoing lse line of actual control crisis have coincided with widening position of multi multilateral issues that both countries had a decade ago worked together on such as climate change an issue that has now largely faded from bilateral agenda as well on debt crisis faded on develop uh, developing world india has also increasingly pointed to chinese lending under the 12 uh, 12 uh, 20 2013 launch belt and road initiative jisko bri bola jata hai uh, did not join as a cause li huang vice president of center of china and globalization in beijing said broader issue was not about only india and china but how asian countries as a whole can improve their ability to manage the influence global governance to isme yahi diya gaya hai not just g20 but even the brics and sco are platform to discuss global issues and economic cooperation but unfortunately because the geopolitical factors the basis of <coughs> the basis of cooperate is not uh, stable he said especially in the east especially in the last 3 year he added so 3 saal mein india aur china ke beech mein ladai badi hai lsc ke stand off ko lekar ke तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जो मैंने आपको बता दिया है जस्ट अ सेकेंड मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार G20, G7, G11, G7 की प्रेसिडेंसी जापान के पास होने वाली है हमने अभी पढ़ लिया हिरोशिमा में इसका मीटिंग होगा और इसमें G11 इलेवन डेट इज जी ट्वेंटी माइनस चाइना एंड रशिया रिप्रेजेंट करने के लिए जी को बुलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है तो जो ब्रिज है ग्लोबल साउथ का उसका लीडर इंडिया को जापान ने बोला है चाइना को नहीं बोला है तो दिस इज़ प्राउड मोमेंट 
तो इंडिया की तरह आप भी ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहिए टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स थैंक यू